நீங்களே புதைத்து விடுங்கள் மரணத்துக்கு பிறகாவது நாங்கள் இணைந்து வாழ்கிறோம் உலகத்தில் எந்த மூலையில் இருக்கின்ற எந்த ஒரு மனிதனுக்கும் மனுஷிக்கும் எங்களுக்கு ஏற்பட்ட துயரம் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது இறைவா இந்த துயர வரிகளை தந்த நளினியை இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் தேதி மார்ச் பத்தொன்பதாம் நாள் வேலூர் மகளிர் சிறைச்சாலையில் என்றுமில்லாத ஒரு பதட்டம் பரபரப்பு அங்கிருக்கின்ற பெண் சிறைவாசிகள் அனைவரும் தங்கள் அறைகளுக்கு விரட்டப்படுகிறார்கள் அதிகாரிகள் அங்குமிங்கும் ஓடி திரிகிறார்கள் நளினி அடைக்கப்பட்டிருக்கின்ற அந்த கொட்டடி இருக்கக்கூடிய அந்த சிறைச்சாலைக்குள் யாரும் வருவதில்லை ஆனால் வெளியே ஏற்பட்ட பதட்டத்தை தெரிந்து கொள்ளுகிறாள் இனம் தெரியாத ஒரு நடுக்கவும் அச்சவும் அவள் உள்ளத்தில் ஏற்படுகிறது அப்பொழுது சிறை அதிகாரிகள் பதட்டத்தோடு நளினியை பார்த்து ஓடி வருகிறார்கள் அதை பார்த்த மாத்திரத்திலே நளினிக்கு கைகால்கள் நடுங்குகின்றன மேனியெல்லாம் அங்கமெல்லாம் விதிர் விதிர்த்து வியர்க்கிறது நிற்க முடியாது கீழே விழுந்து விடுவோமோ என்ற பயம் ஏற்படுகிறது மரண கொட்டடியிலே இருக்கிற தன் கணவனுடைய உயிருக்கு ஏதோ முடிவு ஏற்பட்டு விட்டதோ ஏதோ பலமான துக்க செய்தியை கொண்டு வரப் போகிறார்களே என்று தவிதவித்துக் கொண்டு இருந்த வேளையில் வாருங்கள் வா எங்களோடு என்று சிறை கண்காணிப்பாளர் அறைக்கு அழைத்துச் சென்றார்கள் அங்கே பச்சை நிற வெளிர் புடவை அணிந்தவாறு நெடிதுயர்ந்த அழகான தோற்றத்தோடு ஒரு பெண் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தார் சிறை கண்காணிப்பாளர் வெளியே போய்விட்டார் கதவை மூடியவாறு நான் பதறி போய் நின்றேன் ஐ ஆம் பிரியங்கா நான் தான் பிரியங்கா என்ற போது என் தலை சுற்றியது மீண்டும் சொன்னார் மை நேம் இஸ் பிரியங்கா எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை விதிர் விதிர்த்து போயிருந்தேன் புட்கார் என்று சொன்னார் வேண்டாம் என்றேன் ஒரு அத ஒருவது உத்தரவிடுகிற பாணியிலே கண்ணை அசைத்து மீண்டும் உட்கார சொன்னார் அமர்ந்தேன் ஏன் இப்படி செய்து விட்டீர்கள் என்று கேட்டார் நாங்கள் குற்றமற்றவர்கள் நடைபெற்ற சம்பவத்துக்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லாதவர்கள் என்று ஆணித்திரமான ஆதாரங்கள் உள்ளவை அனைத்தையும் நல்ல ஆங்கிலத்திலே புலமை பெற்றவள் அல்லவா சொல்லுகிறாள் இந்த அனைத்தையும் சொல்லி கடைசியில் தன் கணவன் முருகன் மட்டுமல்ல சாந்தனும் பேரறிவாளனும் மற்ற அனைவருமே இதிலே குற்றமற்றவர்கள் என்று சொன்னவுடன் வந்த கோபத்துக்கு அளவில்லை இந்த கொலையாளிகளை எல்லாம் நியாயப்படுத்த பேசுகிறாயா என்ற துணியிலே கேட்டார் நான் பதறி போய்விட்டேன் கடைசியில் நான் குற்றமற்றவள் ஒருவேளை நான் தான் நான் அந்த குற்றத்திலே பங்கெடுத்திருக்கிறேன் என்று கருதினால் இந்த இடத்திலேயே என் உயிரை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என் உயிரை விடுகிறேன் என்று கூறினேன் இந்த செய்தி வெளியிலே தெரிந்துவிட வேண்டாம் என்று தான் கருதி இரண்டு நாள் கழித்து என் கணவர் இடத்திலே கூறிய போது இந்த செய்தி இப்படியே இருக்கட்டும் என்றார் சிறை பார்வையாளர்கள் பதிவேட்டிலே பிரியங்கா பெயர் பதியப்படவில்லை 
இந்த ஒரு சம்பவத்தை மட்டும் வைத்துக் கொண்டல்ல இந்த தலைப்பினை தந்ததனால் தான் இன்றைக்கு மத்திய அரசினுடைய உளவுத்துறையைச் சேர்ந்த பல பேர் இன்றைக்கு இங்கே வந்திருக்கிறார்கள் இத்தனை தொலைக்காட்சிகள் நேற்று மாலையிலிருந்து டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய தொலைக்காட்சிகள் எல்லாம் நாளை நடைபெறுகிற நிகழ்ச்சியை பற்றி நேற்றிலிருந்து விசாரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே இந்த நிகழ்ச்சியில் இந்த அரங்கத்திலே இதை நடத்திக் கொள்வதற்கு அனுமதி கொடுத்த அரங்கத்தினுடைய உரிமையாளர்களுக்கு தொடக்கத்திலே நான் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் இந்த நூலை தந்திருக்கின்ற இதழாளர் எழுத்தாளர் குமுதம் குழுமத்தினுடைய ஏழு முதல் பல ஏடுகளிலே பல ஆண்டுகள் பணியாற்றியவர் ராஜீவ்காந்தி கொலை மரணம் ஒரு நிஜம் முள்ளிவாய்க்கால் முடிவல்ல நாம் என்ன செய்ய போகிறோம் என்ற நூல்களை தந்தவர் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் வேட்டவலத்திலே பிறந்து எந்த துரோணாச்சாரியாரிடமும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று ஓடி திரிந்து தன் கட்டை விரலை வெட்டிக் கொடுக்கக்கூடிய அவலத்துக்கு ஆளாகாமல் தன் சுட்டு விரலாலும் கட்டை விரலாலும் சேர்த்து எழுதுகிற எழுத்துக்களாலே ஒரு தமிழர்களுக்கு ஒரு ஆவணத்தை இங்கே படைத்து தந்திருக்கின்ற என் அருமை சகோதரன் ஏகலைவன் அவர்களே கிளன்மேக்கரே வெளியிட்ட சேனல் போர் காட்சி இசை பிரியா என்கின்ற அந்த ஈழத்து நங்கை எங்கள் குல விளக்கு கொடிய மிருகங்களால் நாசமாக்கப்பட்டாலே அமெரிக்க நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களும் பிரித்தானிய நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை காட்டு கண்டு கண்கலங்கினார்களே அந்த கிளன் மேக்கரே மீது நீ வழக்கு போடுவாயா உலகம் உள்ள தமிழர்களுக்கு கோபம் கொந்தளிக்காதா அந்த கோபத்தை வெளிப்படுத்திய சீபாருக்கு பாராட்டு பத்திரம் வர வேண்டுமே தேவிர சிறைச்சாலையா என்று விடுதலை செய்தாரே பொதுவுடமை இயக்கத்திலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு சமதர்ம கொள்கைக்காக தன்னை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டு லெனின் கூறியது போல தேசிய இன உணர்வு உள்ளவராக என்ற கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்டவராக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதை ஏற்காததால் சுதந்திர தமிழீழ தேச கொள்கைக்காக கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை விட்டு விலகி தகுதி அடிப்படையிலே நீதிபதியாகி உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய நீதியரசராக இதற்கு அற்புதமான அணிந்துரை தந்திருக்கின்ற மாட்சி வேதங்கிய நீதியரசர் ஆரி பரந்தாவன் அவர்களே வாழ்க்கையின் அனைத்து அவரங்களையும் ஒரு சேர சுமந்து கொண்டிருக்கின்ற பத்மாவதி அம்மையார் அவர்களே விடுதலை சிறுத்தைகள் இயக்கத்தின் நிறுவன தலைவர் அன்பு சகோதரர் எழுச்சி தமிழர் திருமாவளவன் அவர்களே நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் அன்பு சகோதரர் செந்தமிழன் சீமான் அவர்களே நம் நன்றி கூறிய என் உயிரான சகோதரர் பெரியாரினுடைய வழிவந்த வழக்கறிஞர் துரைசாமி அவர்களே எந்த களத்தில் எந்த இடத்தில் இருந்தாலும் தமிழ் இன விடுதலைக்காக வீர முழக்கம் செய்து வருகிற என்னுடைய ஆருயிர் சகோதரர் வாழ்வாதார தமிழக வாழ்வாதார கட்சியினுடைய தலைவர் வேல்முருகன் அவர்களே கலைத்துறையிலே இருந்து இந்த இனத்தினுடைய குமுறல்களை திரை காவியங்களாக தந்து கொண்டிருக்கிற நேற்றைக்கு கூட ஒரு எட்டு நிமிட ஆவணப்படத்தை இங்கே வெளியிட்ட 
புகழேந்தி தங்கராஜ் அவர்களே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு எனக்கு எச்சரிக்கை செய்தார் ஒருவர் இன்னொன்றை கூற அவர் மேடைக்கு வருகிற போது சொன்னார் நேற்றைய தினம் நெருக்கடி நிலை பிரகடனம் செய்யப்பட்டு எமர்ஜென்சி ஒழிக சர்வாதிகாரி இந்திரா காந்தி ஒழிக என்று தனி ஒருவனாக நான் வேணிலே முழக்கமிட்டுக் கொண்டு வந்து என்னை சிறைச்சாலைக்கு அனுப்புவதற்கு அதே வாகனத்தில் என் பக்கத்து இருக்கையிலே அமர்ந்திருந்தவரும் அவர் கூறியது போலவே என்னை சுற்றி என்னை இயக்கத்தில் இருந்து வெளியேற்றுவதற்கான ஒரு சதிவலை பின்னப்படுகிறது என்பதை தொண்ணூத்தி மூணு மே மாதத்திலே நான் உணர்ந்ததால் மார்த்தாண்டம் கூட்டத்திலே அவர் கூறியதை நான் பேசுகிறேன் எந்த கூட்டில் இருந்தாலும் குயில் கூவும் எந்த கூண்டில் அடைபட்டாலும் புலி உருமும் என்பதை போல காங்கிரஸ் கூடாரத்துக்குள்ள இருந்து எங்கள் இன உரிமை குரலாக திகழ்கிற அன்பு சகோதரர் வேலுசாமி அவர்களே அன்று நசரத்திலே ஒரு மனிதன் பிளாத்து சபைக்கு முன்னாலே நிறுத்தப்பட்டு இந்த பழிக்கு நான் காரணம் அல்ல என்று தண்ணீரிலே போண்டியஸ் பிளாத் கை கிழவி கொண்டாலும் குற்றமற்றவருக்கு கொள்கதாவிலே சிலுவையில் அறைந்தார்களே அதுபோல குற்றமற்றவர்களுக்கு தண்டனை கொடுத்து விட்டோம் என்று ஒப்புதல் வாக்குமூலம் கொடுத்த ஒரே சுப்ரீம் கோர்ட் நீதிபதியான இந்த வழக்கிலே திருப்பெரும்புதூர் நிகழ்ச்சி நடைபெறுகிற இடத்துக்கு போகின்ற வரையிலும் நளினிக்கு அது தெரியவில்லை என்றது அடிப்படையே தகர்த்து அந்த அடிப்படையிலே விடுதலை செய்திருக்க வேண்டும் என்ற செய்தியை இங்கே வைத்தாரே அன்பு சகோதரர் தியாக அவர்களே உடல் நலிந்தாலும் நாவார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை எஞ்சோம் என்று முழக்கமிடுகிற அப்பரடிகளைப் போலவே எங்களுக்கு கிடைத்திருக்கின்ற அடிகளின் தோற்றத்திலே இருக்கிற ஓவியர் வீரசந்தரம் அவர்களே சமூக நீதி களத்திலும் தமிழ் என உரிமை களத்திலும் என் பாராட்டுக்குரிய சகோதரர் பல பேருக்கு அந்த உண்மை தெரியாது என்னுடைய தலைமையில் தான் அவர் திருமணம் செய்து கொண்டார் வழக்கறிஞர் பாலு அவர்களே புலன் விசாரணை திரைப்படத்தின் மூலம் கேப்டன் பிரபாகரன் திரைப்படத்தின் மூலம் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு உந்துதல் உணர்வை கொண்டு வந்து தந்து அதற்கு பிறகு இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டிலே இருந்து நாங்கள் குமரிய காலங்களில் சகோதரர் செந்தமிழன் சீமானவர்களைப் போலவே அந்த துறையிலே இருந்து ஆறுதலாக குரல் கொடுத்து வருகின்ற இயக்குநர் ஆர் கே செல்வமணி அவர்களே நிகழ்ச்சியை அழுத்தமாக தொகுத்து தந்த சகோதரர் அருள்ராஜன் நூலை வடிவமைத்து தந்த செந்தில் குமார் யாழ் பதிப்பகத்தினுடைய உரிமையாளர்கள் ஓவியங்கள் வழங்கிய அரஸ் புகழேந்தி தொடக்க விளக்க உரையாற்றிய வழக்கறிஞர் புகழேந்தி உள்ளிட்ட அன்பிற்குரியவர்களே அருமை சகோதரிகளே தமிழ் ஈழ உணர்வாளர்களே பத்திரிகையாளர்களே தொலைக்காட்சி ஊடக நண்பர்களே வணக்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஓராம் ஆண்டு ஏப்ரல் எட்டாம் தேதி நளினியும் முருகனும் முதல் முதலாக சந்திக்கிறார்கள் பிப்ரவரி எட்டாம் தேதி இரண்டு மாதங்கள் கழித்து தொண்ணூத்தி ஒன்று ஏப்ரல் ஒன்பதாம் தேதி சென்னை கடற்கரைக்கு செல்லுகிறார்கள் மற்றும் ஒருவர் இருக்கிறார்கள் கடற்கரையில் முதல் முதலாக அவர்களிடத்திலே சில உணர்வுகள் கண்கள் பரிமாறிக் கொள்ளுகின்றன அதுதான் அந்த சந்திப்பிலேதான் இருதயங்களிலே நெருடல் ஏற்படுகிறது 
அது மிகுந்த நாகரீகத்தோடு பதிவு செய்திருக்கிறார் ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி சரியாக ஒன்பது நாள் கழித்து மீண்டும் இருவரும் கடற்கரைக்கு செல்கிறார்கள் அன்றுதான் முதல் முதலாக ஒருவரின் கைவிரல்கள் மற்றவரின் கைவிரல்களை தொடுகின்றன மே மூன்றாம் தேதி சிவராசன் வருகிறார் இந்த கட்டத்தில் மே பனிரெண்டாம் தேதி சுபாவும் தனுவும் வருகிறார்கள் அவர்கள் வீட்டுக்கு ஆனால் அதற்கு முன்பு ஏப்ரல் இருபத்தி ஓராம் தேதி திருப்பதிக்கு செல்கிறார்கள் திருமணம் முடித்துக் கொள்ளுகிறார்கள் இரண்டு நாள் வாழ்க்கைதான் அதன் பிறகு இந்த மே மாதத்தில் ஏற்படுகிற நிகழ்வுகள் தாஸ் என்று அழைக்கப்பட்ட ஸ்ரீகரன் உடன் பிறந்த சகோதரனை ஈழ விடுதலை புலியாக போர்க்களத்திலே பலி கொடுத்தவன் ஐரோப்பிய நாட்டுக்கு சென்று அதன் மூலமாக உழைத்து குடும்பத்தை காப்பாற்றலாம் என்ற எண்ணத்தோடு இந்த தாயகத்துக்கு வந்தவன் அவன்தான் தாஸ் அவரை தான் முருகன் இந்த மே மாத நிகழ்வுகள் பதினெட்டாம் தேதி திரைப்படத்துக்கு போகிறார்கள் நளினியும் சுபாவும் தனுவும் கலகலப்பாக பேசி திரைப்படத்தை பார்க்கிறார்கள் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி திருப்பெரும்புதூருக்கு போகிறார்கள் சிவராசன் சுபா தனு சுபா நளினி நான் அந்த நிகழ்ச்சிகளை நீங்கள் புத்தகத்திலே படிக்க வேண்டும் நான் அனைத்தையும் விவரிக்க விரும்பவில்லை இது தமிழர்கள் வாழும் நாடுகளுக்கெல்லாம் இந்த நூல் செல்ல வேண்டும் இது மொழிபெயர்க்கப்பட வேண்டும் பல மொழிகளிலே அதற்குரிய முழு தகுதி இந்த நூலுக்கு இருக்கிறது அதனால் தான் சொன்னேன் நடைபெற்ற ஒரு நிகழ்ச்சியை விசாரணை என்ற திரைப்படமாக எடுத்து இன்றைக்கு ஆஸ்காருக்கு அனுப்பப்படுகிற போது அது ஒரு தமிழனுக்கு கிடைத்த கௌரவமாக வெற்றிமாறனுக்கு கிடைத்த பெருமையை நாம் கருதுகிறோம் அல்லவா அதை போல இதையே ஒரு திரைப்படமாக எடுக்கலாம் ரவணன் படம் எப்படி உண்மை சம்பவ ஆஸ்கர் பரிசுகளை பெற்றுக் கொடுத்ததோ அதை போல இதை சரியான காவியம் ஆக்கிறால் இது ஆஸ்கர் பரிசை பெறக்கூடிய அளவுக்கு சோக காவியம் பதட்டத்தோடு ஓடி வருகிறாள் சுபா வாங்க போகலாம் நளினியை கையை பிடித்து எழுத்துக் கொண்டு ஓடுகிறாள் கொஞ்ச நேரத்தில் இவர்கள் இருநூறு கஜ ஓடி இருப்பார்கள் செவிடு காதுகள் செவிடாகிற ஒரு இடி நூறு இடிகள் சேர்ந்து விழுவதைப் போல் ஒரு சத்தம் கேட்கிறது மக்கள் அங்குமிங்கும் சிதறி ஓடுகிறார்கள் ஒரே புகை மயம் ஒன்றுமே புரியவில்லை நளினிக்கு கொஞ்ச நேரத்தில் சிவராசன் ஓடி வருகிறான் தனுவக்கா எங்கே கேட்கிறான் அங்க நிக்கிறாங்கோ மற்றவங்களோடு நிக்கிறாங்கோ நாம விரைவா போய்விடலாம் இது இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தான் தெரிகிறது முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்டார் பதட்டம் அடைகிறது தாய் பத்மாவதி தங்கை கல்யாணி தம்பி பாக்கியநாதன் பாம ராஜரத்னம் பதட்டத்தோடு இருக்கக்கூடிய வேளையில் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி திருப்பதிக்கு செல்கிறார்கள் சிவராசனும் சுபாவும் அவர்களோடு கண்டிப்பாக வருவோம் என்று திருப்பதிக்கு செல்கிறார்கள் அப்பொழுது அவர்களுக்கு தெரிகிறது பத்திரிகையிலே படம் மனித வெடிகுண்டு ராஜீவ் காந்தி கொலை செய்யப்பட்டார் ஒரு செய்தியும் புகைப்படம் வருகிறது நூற்று கணக்கான வெறுபிடித்த ஓநாய்கள் என்னை சுற்றி கடிக்க துடிப்பதை போல நான் பயந்தேன் அதன் பிறகு 